みなさんこんにちは日本語の森のゆかですみなさん JLPT お疲れ様でした今回の試験は受けることができた人と受けることができなかった人もたくさんいたと思うんですがひとまず本当にお疲れ様でした次は7月に試験があると思うのでそれに向けてみんなで一緒に勉強頑張っていきましょうでももう文法の勉強とか語彙の勉強とかちょっと疲れましたよねだから今日は日本の曲を一曲紹介したいと思います実は私がずっとやっている YouTube ライブで毎週一曲日本の曲を紹介していたんですけれども今まで20曲ぐらい紹介した曲の中で一番リクエストが多くて一番みんなが好きだと思った曲それを今日は紹介したいと思いますそれはこれですね米津玄師さんの「レモン」という曲です皆さん聞いたことがありますかまずこの曲を知らないという方には曲を聴いていただきたいんですがこの著作権の問題でここで曲を流すことはできないのでこの曲を知らないという方は下にリンクを貼っているのでそこから曲を聴いてみてください知っているという方はこの曲の歌詞の中を一緒に見ていきましょうでは歌詞を見ていきましょうこの「レモン」という曲なんですが「死」をテーマにした曲になっています。大切な人が亡くなってしまって悲しい、死んでしまって悲しいという内容の曲です。では、まず最初ですね。夢ならばどれほど良かったでしょう。未だにあなたのことを夢に見る。はい。夢ならばどれほど良かったでしょう。ですね。これはもしですね。もし、夢だったら、どれほど良かったでしょう。どれほどというのは、どんなに良かっただろうですね。夢だったら、良かったのになぁという気持ちを、このどれほどで強調していますね。夢だったら良かったのになぁ。でも、夢じゃないんですね。現実です。この、夢だったら良かったのになって思う時って悲しいこととか苦しいことがあった時ですよね。好きだなと思っている人に好きですと告白されてあ、夢だったら良かったのにと思わないじゃないですか。もう本当に悲しくて苦しいことが起きた時に、はあ、これが夢だったらいいのにでも夢じゃない。現実だという意味です。一文目からすごく悲しい、苦しいことが起きたというのがわかりますね。次。未だにあなたのことを夢に見る。これ、未だと読みます。未だですね。未だっていうのは、今でもまだという意味です。今でもまだあなたのことを夢に見る。ちょっと難しい言い方なんですが、夢の中であなたが出てきますという意味です。寝ている夢ですね。ここにあなたが出てくる。あなたのことを夢に見るという表現になっています。次。忘れたものを取りに帰るようにですね。帰るようにですから、ここは例えの文章が入っていますね。忘れたものを帰るように、古びた思い出の誇りを払う。これのようにこれをするという意味ですね。じゃあまず前を見ていきましょう。忘れたものを取りに帰る。皆さん、忘れ物を取りに帰るときどうしますか学校に行ってて、ああ、宿題忘れた。こう来た道をそのまま戻りますよね。同じように戻るのと、同じように、古びたというのは古くなったという意味です。古くなった思い出、つまり昔の思い出ですね。昔の思い出の、これ、誇りと読みます。誇りを払うですね。誇りっていうのは空気の中にある、あの、ゴミですね。ものをずっと同じ場所に置いていると、この誇りが、こんな風につきますよね。誇りを払うっていうのは、こうすることです。古くなってしまった思い出に、誇りがつくという表現。
。これもあまり日常生活では言わないですよね。基本的に誇りというものは物につくんですが、古くなってしまった思い出の誇りを払うっていうのは、その思い出を思い出すですね。忘れたものを取りに帰るとき、行った道をこんな風に同じように帰るのと同じように古くなってしまった思い出の誇りを払って、つまり思い出を一つずつ思い出すという意味になります。次です。戻らない幸せがあることを最後にあなたが教えてくれた戻らない幸せですね。戻らない幸せというのはもう二度と戻ってくることがない幸せという意味です。そういうものがあるんだ、存在するんだということを最後にあなたが教えてくれたです。さっきも言ったように、この曲は人の死についての曲ですよね。つまり最後というのは死んだ時を表す言葉ですね。彼女が死んでしまったということによって、はもう二度と彼女と幸せに過ごしたその時間、幸せというものが戻ってこないんだということが分かった。そういうものがあるんだということをあなたが教えてくれたという文章です。次。言えずに隠してた暗い過去も、あなたがいなきゃ永遠に暗いまま。言えずに隠してたですね。隠していたですね。会話の中では隠してたというふうに言うことが多いです。言わずに隠していた。みんなに秘密にしていたんですね。言わずっていうのは言わないですからね。言わないままずっと隠していた暗い過去ですね。これ暗いと読みます。この暗いという漢字、日常生活ではほとんど使わないんですが、皆さんが知っているこの暗いという漢字と基本的な意味は同じです。明るいの反対なんですが、この暗いという漢字を使う場合は、夕方です。夕方から夜になる、その間のぼんやりした暗さ、わかりますかこれを表すときにこの漢字が使われます。他にも人の気持ちとか雰囲気とかそういうものが落ち込んでいる。それが暗いと言いたいときにもこの漢字が使われる場合があります。この場合もそうですね。暗い過去っていうのは人に言いたくないような自分の嫌な思い出とか昔のことですね。それをずっと人に言っていなかったんですね。そういう悪い過去、悪い思い出も、あなたがいなきゃ永遠に暗いままですね。あなたがいなきゃっていうのはいなければですよね。会話の中ではいなきゃということが多いです。あなたがいなくなってしまったらですね、あなたがいなければ永遠はずっと、これからもずっと暗いままです。皆さんには暗い過去がありますか人に言えないような恥ずかしい悪い昔のことですね。私だったら高校の時に理科で3点を取ったことがあります。テストですね。めっちゃ恥ずかしいじゃないですか。でも、この暗い思い出、暗い過去も皆さんに言って、えー、ゆか先生バカだなって笑ってくれたら、暗い過去じゃなくなりますよね。でも、ずっとみんなに言っていなかった暗い過去、多分試験で3点とか、そういう秘密じゃないと思います。人を傷つけてしまったとか、人を苦しめてしまったというような暗い過去も、あなたに話せば、それも暗い過去にならなかったかもしれないけど、あなたが一緒にいてくれないんだったら、その暗い過去というのもずっと暗いままですよ。悪い過去のままですよという意味です。では、次です。きっともうこれ以上傷つくことなどありはしないとわかっている。きっともうこれ以上、これより傷つくことなどありはしないと分かっているですね。
大切な人が死んでしまって、すごく悲しい、すごく傷ついていますよね。だから、これより悲しい、苦しいこと、傷つくことは、絶対にないと分かっているという文章です。この、などありはしないというのは、あることがないですから、つまりないという意味なんですけど、ありはしないというふうに言った場合は、このないという言い方をもっと強調して言うことができます。ありはしない。つまり、絶対にないという意味ですね。日常会話ではほとんど使わない表現なんですが、アニメとか漫画だったらたまに聞くことがありますね。お前ごときに負けることなどありはしないとかね。負けることなんて絶対にないという意味になります。では、ここからサビです。歌のサビというのは曲の中で一番盛り上がるところですね。1曲の中に2回、3回くらい出てくると思います。では、サビを見ていきましょう。あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、そのすべてを愛してたあなたと共に。あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえですね。あの日の悲しかったことも、あの日の苦しかったこともですね。そのすべて、全部を愛してた、大切に思っていました。この後ろがポイントですね。あなたと共にです。苦しいこととか悲しいことって嫌じゃないですか。でも、そのすべてを愛してたと言っています。あなたと共に。これはあなたと一緒にですね。つまりあなたがいるから悲しいこと、苦しいことも愛してた、とても大切にしていたんだという文章ですね。次です。胸に残り離れない苦いレモンの匂い。ついにレモンが出てきましたね。胸に残り離れないというのは忘れられないという意味です。忘れられない。苦いレモンの匂いですね。レモンって酸っぱいような匂いがすると思うんですが、苦いという表現を使っていますね。この歌全部が悲しいとか苦しいとか悪い表現が多いですよね。だからここも苦いレモンの匂いという表現が使ってあります。ここはおそらくその亡くなってしまった彼女との思い出ですよね。彼女のことが胸に残って離れない、忘れられないんだと言っています。次。雨が降り止むまでは帰れない。今でもあなたは私の光。雨が降り止むまでは帰れない。この雨というのは本当の雨が降っているわけではなくて自分の悲しい気持ちを表現していますね。歌の中で雨という表現が出てくると悲しい気持ちを表すことが多いです。雨が降り止む。つまり雨が止む。降るのが終わるまでは帰れないと言っています。これはどこに帰ることができるのかできないのかははっきり言っていないんですが私がこれを読んだ時に思ったのは大切な人が亡くなってしまったら本当に悲しいですよね。すごく悲しい。でも周りの人はいつも通り生活をして学校に行ったり仕事に行ったりしますよね。日常生活はあります。でも自分だけもう日常からは違う場所にいますね。とっても悲しい。この悲しみの雨、悲しいという気持ちが収まるまでは現実の世界、日常生活に帰ることができない。だと思いました。でもはっきり書いてないので、作った人がどういう風に感じたかはわからないんですが、私が読むとそういう風に感じましたね。最後です。今でもあなたは私の光。この光は希望のことだと思います。今でもあなたは私の希望、私のとっても大切な人だという意味ですね。はい、皆さん、このレモンという曲、どうでしたかとっても悲しい曲なんですが、この日本語がとても綺麗だなと思って皆さんに紹介しようと思いました。日本では本当に有名な曲なので、ぜひカラオケに行った時に歌ってみてください。
皆さん今日の歌の紹介どうでしたかもし面白かったなら続けようかなと思いますし面白くないだったらコメントでぜひ教えてくださいではまた次の動画でお会いしましょうバイバーイ